హాయ్ ఫ్రెండ్స్ బ్లౌజ్ హ్యాండ్స్ ఎలా కట్ చేయాలని చూపిస్తున్నానండి ఆ జాకెట్తో ముందుగా మనం టూ హ్యాండ్స్ కోసం ఈ విధంగా టూ ఫోల్డింగ్స్ తీసుకోవాలి ఇదే భాగాన్ని మజ్జిగ ఫోల్డ్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని మన కింద పొడవ భాగానికి లూజ్ పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ గ్యాప్ ఉంచుకొని మనం మార్క్ చేసుకోవాలి అదే లైనింగ్ బ్లౌజ్ అయితే మాత్రం పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటే సరిపోతుంది వెనక్కి తిప్పుతాం కాబట్టి ఇప్పుడు కింద ఫోల్డింగ్ కోసం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉంటున్నాను గ్యాప్ ఈ విధంగా షోల్డర్ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పైకి తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు చంక భాగానికి ఇప్పుడు మనకి హ్యాండ్ ఎంతైతే పొడవు ఉందో చంక భాగం దగ్గర అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చంక భాగం దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పైకి తీసుకోవాలి మనకు లూజును బట్టి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను కింద వరకు ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకి ఖర్చు భాగం ఎంతైతుందో అంతవరకు తీసుకోవచ్చు లేదా మనకి టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా ఉంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర వన్ ఇంచ్ వరకు స్ట్రైట్ తీసుకోవాలి వన్ ఇంచ్ దాటిన దగ్గర నుంచి లోతు భాగం తీసుకుంటూ చంక భాగానికి కలుపుకోవాలి మార్కింగ్ ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని కట్ చేసుకోవాలి మనకు పొడవు భాగం ఎంత అవుతుందో హ్యాండ్ పొడవు అక్కడ వరకు మార్కింగ్ దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ వరకు ఫోల్డింగ్ అని తెలియడం కోసం ముందు మిషన్తో సన్నగా అంచు కుట్టుకోవాలి తర్వాత హెమ్మింగ్ వర్క్ చేసుకోవాలి అంటే చేతి వర్క్ ఇప్పుడు మనకి షోల్డర్ దగ్గర మధ్య భాగానికి రావాలి మధ్య భాగం ఎప్పుడు కూడా అది తెలియడం కోసం మన మధ్య భాగంలో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రైట్ సైడ్స్ రెండు కూడా మనకి లోపలికి వచ్చే విధంగా వేసుకోవాలి రైట్ సైడ్స్ రెండు కూడా ముందు మనం ఈ విధంగా ఎదురు బదులుగా వేసుకోవాలి ఒక దానిపై ఒకటి వేసుకోవాలి ఎదురు బదులుగా ఈ విధంగా వేసుకొని అంటే రైట్ సైడ్స్ ఎప్పుడు కూడా లోపలికి ఉండే విధంగా వేసుకోవాలి రాంగ్ సైడ్ మనకి పైన భాగానికి వెనక భాగానికి రావాలి ఇప్పుడు మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి అయితే ఉందో అక్కడి నుంచి మనం లోతు భాగం తీసుకోవాలి ఈ విధంగా సన్నగా తీసుకోవాలి లోతు భాగాన్ని మనం వన్ ఇంచ్ వరకు లోతు తీయలేదా వన్ ఇంచ్ వరకు కూడా ఇక్కడ వరకు మనం లోతు భాగం తీసుకోవాలి మనం ఒక ఓన్లీ ఫ్రంట్ పార్ట్ మాత్రం వచ్చే విధంగా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి చంక భాగం ముడతలు రాకుండా ఉండడం కోసం హ్యాండ్స్కి ఈ విధంగా లోతు భాగం తీసుకున్నట్లయితే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి లోతు భాగం ఎప్పుడు కూడా బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ పార్ట్ రావాలి అది తెలియడం కోసం మనం ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి